আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আবরকাতুহ জীবন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে জামাতের সাথে সালাত আদায় করার সময় যদি কাতারে ফাঁকা থাকে মানে ওই মুসলিমের মাঝে যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কি নামাজ শুদ্ধ হবে আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়াসসালামু আলা নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ানোটা কাতার সাজা কাটা হলো ফরজ ওয়াজিব আর ফাঁকা বন্ধ করে রাখাটা এটা হলো সন্ন্যাহ শেখর সাহেব না তাই মারহমতুল্লাহ আলহে এটা ফায়সালা দিয়েছেন এভাবে বলেছেন বিশেষ করে কদমের সাথে কদম মিলিয়ে দাঁড়ানো এটা সাহাবা একরামের সন্ন্যাহ যা তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের কাতার সাজা করা মর্মের হাদিসগুলি থেকে বুঝেছিলেন যেমন তিনি বলছেন তার রসু মানে একেবারে শিশার হালা ফাঁসির মতো হয়ে দাঁড়াও তো তারা অনুভাবে সুফুফাকুম তোমরা কাতারকে সোজা করো ইত্যাদি থেকে তারা এমনটি বুঝেছিলেন তো হিসাবে বলা হয় সোনাত সাহাবাহ একেবারে কাতারের সাথে কাতারে দাঁড়ানো কালীন পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ কদমের সাথে কদম কাঁধ সাথে কাঁধ হ্যাঁ এটা সোনাত সাহাবা সাহাবা এক রামের সন্ন্যাহ যা বোখারি শরীফে বিধৃত হয়েছে তো এটা সন্ন্যাহ বলেছে শেখ সাহেব না তাই মেরহমতুল্লাহ আলহে সুতরাং এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নামাজের শুদ্ধতা এটা প্রভাব ফেলবে না নামাজ শুদ্ধ হয়ে যায় বটে তবে সন্ন্যাহ পরিত্যাগের কারণে ত্রুটিপূর্ণ থাকলো কিছু গ্যাপ থাকলো কিছু সব ছাড় পড়লো এই অনুভাবে এমন হতে পারে যে শয়তান কাতারের ফাঁক দিয়ে ঢোকে পড়ে আর ঢোকে পড়ার কারণে সে কি অসহায় থাকে তো অসহায়ার কারণে নামাজের ভিতরে মনোযোগের বিঘ্নিত হতে পারে সে কারণে সব কমে যেতে পারে এক কথাই নেগেটিভ সাইড রয়েছে অবশ্যই কিন্তু সালাত অশুদ্ধ হবে এমন কথা নয় সালাত অশুদ্ধ হওয়ার কথা যদি কেউ বলে থাকে তো এটা বলা যায় যে বাড়াবাড়ি হয়েছে সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে তবে সালাদটি ত্রুটিপূর্ণ হবে সব কমে যাবে বিভিন্ন কারণে যেমন বলা হলো দুটি কারণ সন্ন্যাস ছাড় পড়লো অন্যভাবে এই সন্ন্যাস ছাড়ার কারণে শয়তান কি করলো আশ্রয় পেয়ে গেল মানে অস্বাসা দেওয়ার জন্য কাতারে ফাঁক দিয়ে ঢোকে অস্বাসা দেবে বকরির বাচ্চার মতো এই শয়তান এসে কি করে ওয়াসা দিতে থাকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি নিজে দেখেছেন কাতারে ফাঁক দিয়ে ওই শয়তানকে বকরি বাচ্চার মতো ঢুকতে তো অস্বাসা দেবে যদি এরকম না করা হয় অর্থাৎ কাতারে পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে না দাঁড়ানো হয় এক কথায় সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে বটে তবে সালাতের যে পূর্ণাঙ্গ সব এটা থেকে বঞ্চিত হওয়া লাগবে যদি কাতারের ভেতরে এভাবে ফাঁকা রাখা হয় আল্লাহ তালাম নবীন মোহাম্মদ